А я вас вновь приветствую в Найт Сити. И сегодня мы наконец-то будем делать сюжет. Потому что я наконец-то потянул <coughs> себе золотую. Это, конечно, ее не финальная степень. Еще есть 5 плюс, как минимум. Не знаю, что он даст, конечно, но факт, что я потом буду использовать другую кибердеку, потому что я что-то для себя открыл, наконец-то, более комфортный стиль игры, потому что я недооценивал очень сильно скрипт амнезии, потому что с ним ты можешь просто спокойно зайти человеку после каста за спину и спокойно его вырубить, если он там один, грубо говоря. А все остальное у меня уже золотое практически. Единственное, что вот в запросе я не вижу смысла особо повышать стоимость ради того, чтобы там подсвечивать девайсы через препятствия. И, кстати, вот единственное, что опять же меня удивило, <coughs> это что фиолетовая амнезия стоит десяточку, как и все предыдущие версии, а золотая амнезия стоит 32, что является самым дорогим скриптом в игре. А знаете, какой дополнительный эффект? Цель выходит из боя. Ну, охренеть, да? Не убить цель, а просто вывести цель из боя. Это, я не знаю, максимум, куда это может пригодиться. Это, наверное, полицию, может быть, успокоить. Что делать я, конечно, не буду, конечно. Так что вот. Давайте позвоним, наконец-то, Джуди. You're not alone in thinking me dead. Thought it was game over for me, too. Things went ass up, huh? Not as planned. Heard about the heist, I take it. Must have talked to Evelyn. Didn't need to. Whole damn city's heard. Listen, need to find Evelyn. I really don't want to talk about her. Know where she is? What I just say? Drop it. I won't tell you again. Judy, you're my one hope. The only lead I got. I gotta find her. And I know you can help me do that. Who told you I want to? Can we meet? Let's meet, please. You at Lizzie's? С Джуди, кстати, вообще отношения могут по-разному очень сильно строиться, потому что, ну, при первой сцене, как минимум, можно ей порядочно так нагрубить. Можно не звонить и просто сразу завалиться, и там еще вдобавок по полной тоже перематерить. В этом плане разнообразие, что называется, есть, и мужским персонажам я и припоминаю постоянно мое первое прохождение... Но тут у меня женский персонаж, поэтому я стараюсь разыгрывать все максимально цивильно. <coughs> Потому что это, наверное, половина причин, почему я вообще женским персонажем опять начал. Так, я еще раз хочу проверить Гарри по бырому. No! О, живой. <coughs> Their bodies, they never age. But notice their eyes, cold and dead. Their corporation exists only as cover for their wicked means to live, or rather, to remain undead. I tell you now, Saburo is not gone from our world. He rests undisturbed in the family crypt. He feasts on the blood of his servants, awaiting his body's rejuvenation to return once more. Mark my words! That wouldn't be a total shocker. Said on TV, Arasaka's working on immortality tech. A hollow lie to conceal their inhuman nature. Its source flows not through technology, but through their undead blood. But how could mere mortals become these death-defying abominations, you ask? With the help of techno-necromancers from Alpha Centauri! It was their tainted blood Saburo Arasaka drank to transform himself into this 
devil spawn. Gary, you can't spill Arasaka's secrets. They're gonna find you. Let them! The seed has been sown. The truth shall sprout roots and lift us from the invaders' clutches. I recognize you. You come here often. Your eyes tell me that your mind has opened to the truth. Will you provide a humble donation so that I may continue my mission? Ну ни хрена себе уже совсем не скромные пошли. Ну, принципе денег уже давать не давать смысла нет. Ну ладно. Humble sounds affordable. Just don't spend it on stupid shit. Thank you. This has bought me a day or two. Так вот. Персонажу вот после того, как к нему там была именно еще и реплика, что и типа не надо так говорить, тебя поймают. После этого его действительно он пропадает отсюда и мы ищем его, пытаемся найти во всяком случае. И это даст нам квест еще один, который я думаю кто-то да пропускал. Наверное, только ведь на сороковом уровне золотые импланты будут продаваться. Вряд ли на тридцать пятом. Ну, посмотрим. Так-то вроде градация получается какая. На десятом уровне продавались, по-моему, зеленые. Так. Ну, придется прыгать. Looking for Evelyn Parker. Know where I might find her? Used to come round. Haven't seen her in a while, though. Need to talk to Punch and Judy. She in her den. Yep. Take the stairs down. I'll let Judy know you're coming. No, what the? Don't just don't let me catch you messing around, okay? <coughs> Совсем в тихую к ней, конечно, не придешь, но по крайней мере. Так вот, всем тут не сладко в этом городе. <coughs> Что-то бармен, правда, куда-то свинтил. Stop 
telling every joy toy you need to come here. The hell I'm supposed to do with them all? I don't. Must be our rep. Girls need help, they come here. Last time I checked, we weren't running a shelter. Come on, they all deserve a chance. Any one could end up useful. Give it some time. They'll pay for themselves. Pay? Chicks can barely take care of themselves. Not when they're face down in the mud. But who knows? Could surprise you. I hate surprises. Mm-hmm. Really feeling that sense of community right now. Zeus, we're not done here. Oh yeah, we fucking are. Почему-то субтитры, конечно, барахлят, но факт, что если подойти сильно ближе, сцена просто прервется. You just don't give up, do you? Got nothing more to say to each other. Thought I made that clear. Or was I just to know what she wants? She your boss? You come all this way just to play who's who at the mocks? What was that all about? Everyone in this city lives in their own goddamn bubble. And either you fly high or sink into quicksand. Listen, have you seen Evelyn? Need to talk to her. It's important. Why? So you can make her your scapegoat for your train wreck of a heist. <laughs> Seem to know how the heist went. Meaning you did talk to her. I know how you fucked up. Got all your Jumbas killed like a real pro. Caught some lead myself, too. Boo hoo. Occupational hazard for you, Mertz. Do this for fun? Talking around in circles? Trying to make this simple. Just tell me where she is. Why can't you? I don't trust you. That's simple. Sure, I took a risk. We all did. But it was Evelyn who gave it to us in the first place. She knew what this was from the start. Fine. Looks like we're all in this piss pot together. But you're desperate. The writing's on your face. Okay. Let's just say... I'm pretty much fucked. Biochip we clubbed during the heist is killing me. Albeit slowly. Whoa. Evie commissioned the job. I know how to stop that. That's why I need to know who hired her. Huh. Let's say I believe you. All right. Evelyn's a doll. Used to work at Clouds. I'd look for her there. And where is that? <clears throat> the case on my table's got the address. Take it, and once you find Evelyn, give it to her. Mega Tower. <laughs> Luxurious. You still need something? Wait, mean to say she's a doll? <laughs> Saved up for that behavior chip a while, too. Ev was good. Real good. Had regulars booked up weeks in advance. Nobody lasts long in a gig like that, though. Hence the heist. Figures. Clouds? What's that? It's a dollhouse. Sounds vaguely familiar. That where they tailor code things to your fetishes and whatnot? Client subconscious is the script. Doll stars in it. No memory of it after, though, luckily. Thank Christ for that. Think she might have gone back there? Said it'd be safer than here. God knows why. Got everything I need for now. Thanks. I'll look in on the place. Wait. Um. Just let me know how she's doing. Okay. Give you a call. Okay. Thanks. Thank you, V. <coughs> a doll. Why am I not surprised? You're an engram and a fading mind. Nothing should surprise you anymore. 
So we're gonna hit this place, Clouds? Why the hell not? Exchange there with Judy. What's that all about? How's this any of your business? Gonna follow up with your own sermon on responsibility for others? Go on, your high horse is waiting. I'm just curious. One thing I know about curiosity won't get you shit unless you got the fists and the ass to back it up. You know what happened to Evelyn Parker? Why are you asking me? You talked to Judy about her already. Sure, but you're the boss. Might know something more. Evelyn jumped the mock ship a long time ago. And anyone not a mox is not my damn problem. Guessing the club brings in a lot of biz. Pisses its share of cost, too. <clears throat> Why? Looking to invest? No, just admiring your operation. We took over this place way back when. Every day I wake up and wonder how it's still standing. We get by. That's all I'll say. Heard you give the working girls a helping hand. That's ancient history. And like all history, it was pretty damn bloody. What was it? Something about a riot? Joy girl murdered by a tiger claw? Not the first. Just the one that tipped the scales. Folk went ballistic. Streets overflowed with raised fists. Girls, pimps. Outcast, the whole freak show. It's how the mocks got started. But that's old news. We're running a business now, not a charity. Can't help everyone in this city. Gotta take care of our own. Moxes come first. A полную историю, по-моему, может рассказать бармен, что ли? Forget Evelyn. Admit it. This is about Judy's virtues, isn't it? Good shit, if I say so myself. Nobody can hold a candle to Judy. Cuts virtues like they were diamonds. Damn straight. А вот теперь иконка бармена вроде на месте. Successful meeting? Very. Hey, Mateo, how well do you know Evelyn? You know, in passing. Please. You know I ain't buying that. Maybe this will help. With what? Don't owe me. Unless you want another drink. <laughs> All right. Thanks for the chat. So, curious, the name Lizzie's, that the owner? Not for a long while, no. And it's none too sweet a story. Oh, now I'm just flat interested. The real Lizzie ran a strip joint out of this place back in the day. Lizzie's bar. Girls were paid right, insured, and had decent security. Good spot, all in all. Nah, stories of the golden days. Inevitable demise and the inevitable drink over sweet memories. All what makes the tall tales easier to swallow. So, what went wrong? Tiger Claws shot up Lizzie. Tiger beat one of Lizzie's girls real bad once. No hesitation, Lizzie blasted the guy's balls off. The gang came back the next day. Liz was done. Tigers gave this place up to the mocks in the end, though, didn't they? Sort of. 
Moxes had to make a deal with them. Luckily, they kept their heads organized quick. Big Boss now is Susie Q. The sign stayed up, out of respect. Biz booms to this day. Thanks. Better get going. Не знал, что у него был еще один диалог про Эвелин. Это хорошо, но это единственный бармен, которому... Нет, их два всего на всю игру, к которым можно присесть. Так, прогулка. Все можно сделать без крови. Но много диалогов. <coughs> ну, почти. И да, мотоцикл я еще не купил. Все деньги ушли на хром и на компоненты для чипов. Но это приложится. Факт, что золотые скрипты гораздо сильнее, потому что они добавляются еще одно пассивное свойство, которое прям очень сильно роляет. Особенно, например, вот тоже форматирование взять. Если фиолетовое форматирование, оно просто работало и имело свойство там цену снизить, да, то золотое еще и само себя зацикливает снижение, потому что оно сбрасывает как раз таки этот... Сбрасывает обнаружение тоже частично. То есть у него скидка на то, что оно сбрасывает обнаружение, если чем-либо игрок. А так оно сбрасывает само себе стоимость. Это чертовски выгодно. Я тебя понимаю. Tiger Claws proper. You had one job. <coughs> Sell the stock, take the eddies, and do nothing gunk. Is that so hard? Is that clear? Run your fucking discounts when you get your own fucking stand. Which will be never. <laughs> Всегда одни намеки, блин. Every corp plays dirty, except the streets are more than that. They're filled. So the corps leave it to the gang, suits collars, and gets soiled. Surprised? No, I mean, if Evelyn wanted to disappear, especially from our oh side, she, she could have done that. This whole situation's bent over. Cheeks spread wide. When a phantom witch leads to a fatal system error, someone's in a great mood. Not every day a half-brained dead chick drags me around in cat house on a wild horn chase. So having a grand old time. Only on WNS. Think Judy's lying. Why? 
little something called intuition V. Ever heard of it? Oh, so what you meant to say was you're full of shit. Got it. Вот всегда это обожал. Мы тут умираем, у нас осталось всего ничего времени. Просто си сиди и жди. Просто, блин, сиди и жди. Ну, благо до вечера пара часов. Ну да, 4 часа почти просидеть на скамеечке. You realize personal links aren't secure, right? Could get hit with malware straight to my core. End up paying an arm and a leg for a ripper dock. We need data from your core to pair you up with the doll. Meaning a biometric scan? Just that. If anything goes wrong, you can lodge a complaint. But that's never happened. Looking for an Evelyn Parker. She work here? Hmm. Give me a moment. Evelyn's not available at this time. Need to see her. It's important. The algorithm knows best. Trust me, it will choose a doll that will thrill you. Our dolls can change their hair and eye color in real time to look just as you wish. I just want to talk to her, that's all. Please, no need for concern. Your doll will talk to you about anything you wish. Check in, please. Huh. I'm sorry, did she finally say anything useful? Fuck the menu, let's ditch this waitress and take our special order to the chef, point blank. Meaning? Meaning you go in as a customer, keep a low profile. They want to keep their cards close, fine. We'll play our own game. How could you possibly know what I'm looking for? Clouds always knows. Your deepest desire, we find it. You'll have your needs fulfilled, and maybe much more. Less is not a word we use around here. So how's this all work? An algorithm pilots the doll's motor functions. It takes your profile data and transforms into experiences in real time. Memory dampers on the doll's behavioral chip block any recall of the session. So there'll be no trace of the meaning. Well, I could say yes, but that would strip it of mystery and suspense, wouldn't it? Once you're in there, you set the stakes. You're saying it's not dangerous, but there's some risk involved. That is one way to put it. One thing is for sure, you never get what you expect. Consider my interest peaked. All right, let's do this. This will be a live session, so events may take an unexpected turn. But don't quit if you feel uncomfortable. You could miss out on something truly remarkable. If you feel unready to handle what comes next, you can interrupt the session immediately. Now for your safe word. Afterlife. And safe. Now, bear with me a moment. Scanning your personal profile. You should see compatible dolls in just a second. Two matches. Interesting. Is that normal or... Who can say what is normal? You're clearly a unique person with 
unique tastes. Our system can handle it. So who will it be, Angel or Sky? Rather go with Sky. I couldn't have chosen better myself. Now for the payment, and you'll venture into the clouds. There you go. And the payments come through. The entire floor is open to you if you wish to wind down first. Sky awaits you in booth nine. Disconnect, please. Is that it? <clears throat> we have a strict no weapons policy here at Clouds. Please deposit any and all hazardous items with me. Всего-то 500. Вот думайтесь, какие тут супертехнологии, которые читают ваши мысли, блядь, биометрический профиль составляют. И все это дешевле самого базового, блин, этого ствола, который есть в игре. Благо мне и не нужно оружие. вроде тут нигде нельзя так вот тут один тигренок как минимум Чего-то мне мой склероз нашептывал, что здесь раньше еще в парочке кабинок можно было что-то послушать. Это тот единственный случай, когда мы слышим, так сказать, настоящее имя наших персонажей. Валерий и... Блин, Винсент, если я правильно помню. Only people who know me real well can use my real name. Okay, then. V. Well, looks like this will be interesting. So, V, you're dying. How'd you know I'm dying? Deep inside, you fear this. Cower before it. So what if I do? Why do you care? Of all the voices in your head, the loudest is that calling for help. Look around. All of this is your doing. There's something in those mirrors way back. It's a projection. Your inner landscape. Just what I needed. Therapy with a robo-hooker. I'm not here to analyze you. That's not something I do. I'm here to fulfill your deepest, most hidden desire. Looking for someone named Evelyn Parker. Used to work here. Know her? Know where she is? You need answers. That's clear. Just not the ones you think you need. Asked you a simple question. Evelyn Parker. 
Not the most important thing you're looking for, is she? I can smell your fear. You're afraid of something else. You just kind of talk in circles, is that it? I can't help you if you don't want to be helped. Oh, what's next? Meditation? Something like that. Try me. Кстати, забавно, что вроде игре уже сколько времени, однако у Неписи мы можем встретить, ну вот, всякие там сережки, жерелья. Hey, а вот главному герою вообще не положено. Хотя я думаю, что мужские браслеты, там цепи всякие можно было, что женские, но зачем. В Скайриме 2011 года это есть, а в Киберпанке этого нету. А зачем? Tell me where Evelyn is. Don't have time for a debate. Why the manager say she doesn't work here anymore? When was Evelyn last here? You know anything? Evelyn had her own story before it collided with yours. But I know you'll find her. You always get your way. Think you know me well. Okay. Tell me what I'm so afraid of. It's something you don't talk about. Everybody's entitled to secrets. Got my own with good reason, too. Say it. Say it out loud. Not for me, but for yourself. I snuffed it once, and I'm gonna do it all over again. Got no idea how to stop it. There. Happy. You're scared because you've given up on your dreams. What happened to becoming the best in all of Night City? Still want to be the best. Never gave up on that goal. Chances of getting there are starting to look pretty slim, though. Just want the world to know I was here, that I mattered. Instead of a dream, you're living a nightmare. You're afraid of being erased. As if you never existed. Or is it just the fear of becoming someone else? Different? Death is death is death. You're gone. Game over. You can't know that for certain. Even if you've been there and back. Believe me. I've seen it. And it's fucking boring. You haven't stopped grieving since. Or for what's to come. What I've been through. Tough to move on from that. Death was something that happened to other people. Hell that I dealt to others. Now my number will be up. Wasn't enough I died once. Have to go and do it again. Death's absurdity. The futile struggle before. These terrify you. So what now? Now, you find out what it is you need to do. Which is? You gonna tell me? You've never backed down from anything in your life. Even when you maybe should have, you go through night. I keep up with everything that's changing. You have been keeping up. You've made an impact. Not a single thing in this world isn't in the process of becoming something else. Likewise, you never. Thanks, uh, for all this. Jeez, don't even feel like getting up. Few do, but everything has its end. 
afterlife. What's going on? Goddamn thing threw me out. Need to talk to you. Talk? You pulled the emergency brake. Ripped me out just to talk? What happened? I do something wrong? A lot of things have been going on in my head lately. But this was different. Refreshing. That's what we do at Clouds. I get why people come here. Come back. But... I need something else. Evelyn Parker. What do you know about her? Not much. Everyone's got their own booths, their own problems, their own little bubbles. It's a fragile ecosystem. People like you barge in, violate it, try to rearrange. No. You gotta help me. Please. I'm no threat. But she could be in trouble. Just wanted to talk to her, find out if she's okay. In case you haven't noticed, doll work's not the most secure job in the world. One day you're in, the next you're out. And maybe gone. Anything out of the ordinary happen here lately? Fine. Heard a customer did a number on her. But that's all I know. В принципе, не один из трех вариантов диалога и больше инфы не даст. Security barged in, handled it. Things went silent. You don't go around asking questions here. Better off not seeing, not hearing. Keeping your head down. Where did it happen? Her booth. Told you. She was with a client. Can it just stand there or tell me a number? Eleven. This booth occupied now? Nah. I think it's been out of order since, um... Need to get inside that booth somehow. Yeah, and do what? None of your biz. Can you open it or not? Sure. Just don't bother me again. Ever. Talk to Tom. Who's Tom? A doll, like the rest of us. What do you think, an XBD star? Where will I find him? VIP area. Booth two, I think. Thanks. See, you turned out to be useful after all. Единственное, что я припоминаю, что вроде бы в зависимости от того, как ты с ней себя поведешь, она может закурить. По-моему, я уже давно играл. Но, по крайней мере, варианта заплатить я точно никогда не делал. Думаю, не надо сильно объяснять, почему. Так, одиннадцатая кабинка, да? Семь, восемь. Что это? Ноль один, а там десять. А вот одиннадцать. <клёх> Let's take a look, shall we? Fresh, not too much. Put it to a wound rather than a kill. See that? See what? Nothing there. Exactly. Should be a port right there for the doll to jack into. They rip it out? Wonder why. Hmm. What's this? Client wasn't the 
one who flew off the handle. Something bitter in the ass. What do you think? Cyber psychosis? Sounds crazy, but she could have been remotely hacked. A net runner? Weird. Нету урн, поэтому лучше не связываться. Прелесть какая. Takes the whole damn pie. Hear that? At least I would hear no laments about pain. It hurts. It hurts. It's a hologram. What's so hard to get? Let me have my fantasies. Not like you know how to hack it. So why don't we just shut up and enjoy the show? No, да, мне ее. А нет, я ее могу взломать. Лол. Ради любопытства, что будет? Просто встала. Но мужикам глупочейше пофиг. Это не единственный способ, но это самый простой и очевидный. <coughs> mm, электромагнитная граната. Все-таки гранаты другие могут выпадать. А, ну для нас это сделали ведь точно. Мы что типа безоружные, но почему-то у меня оружие в руках, лол. Да, на моноструну мне тоже денег не хватило. Хм. Казалось бы, это лишь обычная точка доступа, но для нее здесь сделали практически уникальную анимацию зачем-то. Но я и не против. Зачем это сделано? А хрен его знает. Документация, говорите. Ну да.
То есть вот сюда у нас авторизация не пройдена, и кроме как силой... Стоп. Замыкание и взрыв гранаты? Подождите. Это как скрипт непосредственно, что ли, я достал уже? А, ну как фиолетовый. Но у меня уже есть золотые, поэтому у меня они... На самом деле, вот реально, я вот вложился во все это дело, в золотые скрипты практически во все, которые использовал. А вот потом эти точки доступа уже просто нафиг не нужны будут. И все. Так, парень отошел, чтобы нас не это... Но у нас есть варианты просто через окно залезть, потому что он отошел. Очень вежливо. А, ну он отошел и опять подошел. Благо дроны хоть ничьи. Это тот лифт, на котором мы поднимались сюда. Мы тут полный круг уже, считай, сделали. Ну, если здесь попробовать все-таки загрузиться. Я просто не ожидал, что парень так быстро отреагирует. Кажется, это я как раз таки сделал, надеюсь, по крайней мере, перед тем, как в окно лезть. Потому что амнезия, увы, уже не отменит то, что он передал сразу же это как тревогу на всех остальных. Так, главная камера нет. Вроде нет. Убивать мы никого не будем в этот раз, потому что это разблокирует один диалог. Правда, он ничего не значит, но можно. Если стартовать с 1С, можно. Умбра. Стандарт, что не знаю. Монтировочка. Что тут только не дают. На самом деле, говорю, все можно сделать по-тихому. Вообще без проблем. Не помню, кстати, куда вот этот лифт нас вывезет. Вип-зал тоже. Ну ладно, не будем того парня нервировать, на входе прокатимся. Хм. Ладно, не уникальная, уникальная только для этого места.
Поскольку облака у нас физически не будет никакой возможности вернуться, то лутать надо все. Вот туда нам надо в итоге будет. И этот парень просто тут гастролирует туда-сюда обратно. Кстати, где камера? Она выключена? Странно. Этого окна уже для нас нету. Не помню, тут диалог с барменом есть какой-то дополнительный. Ай, коктейли у них у всех одинаковые. Единственное отличие это Afterlife. Hi. Um, I think something might have gone wrong here. Not really sure. Uh... Don't have your details? Sorry, no idea what I'm supposed to do. Relax. You don't need any data, don't need any deeds. I'm not a customer. Here to talk. To you specifically. Not to be with the doll. Tom, is that it? Uh-huh. Need to get in touch with Evelyn Parker. It's important. You and me both. Try calling her a bunch of times. No luck. You mean to say she's not here? She had an accident. Needed to go to a special clinic in Osaka. Or Oslo. I think it was Oslo. For a new faceplate. Osaka or Oslo? Which was it? Uh, Oslo. Yeah, definitely Oslo. That accident involved a client, did it? Found blood in her booth. Uh, you know, shit like that happens here sometimes. And everyone's cool with that. We get new implants, recovery leave, and, well, sometimes even a payout. Now that I think about it, it is weird she went away so far. Tell you herself she was skipping town? Nah, just didn't show up for work. Wasn't picking up either, so I asked Woodman what was up. Told me she left, like I said. Where can I find this Woodman? Probably got his feet up in the back office. Except it's off limits to customers. Woodman? Who is he? Mr. Forrest. But everybody calls him Woodman. Never really known why. Okay, Mr. Forrest then. What's his thing? He's kind of like our caretaker. Finds new talent, deals with ugly situations. Got it. Could it be Woodman finally shed some light on this shit show? Man can only dream. The skull sponges and these dolls. Ugh. That's what they should be replacing. Ну из него мы походу больше ничего не выжмем. Эх, я, конечно, могу вас тут всех наформатировать нафиг. Но смысл? Тут уже время поджимает. Боюсь, я не получу дополнительного опыта за это дело. Так, в первую очередь, конечно, камеры. Там вроде парень просто сидит, бухает. А вот эти ребята лучше бы меня тут не увидели. Да, вот этот сейчас подойдет к двери. Хотя бы подальше его куда-нибудь отбуксируем. Будем надеяться, у них не хватит. Ну, 
ничего не надо было. Это тот парень, которого мы устраняли когда-то у Регины. Ну, немножко корявенько, но ладно. О, 4 плюс. До легендарки не дотянуло. Тут вроде мы больше ничего не можем выжить, а эти ребята ничего не скажут. Собственно, тут два варианта. Один... Погодите, там что-то было про скан. Да не, это он просто куртку помечает. В общем, один вариант это просто в обход человека, другой это чтобы ему выдать люлей. Ну да, вот этот проход. Теперь тут раннер будет где-то, если я правильно помню. Значит, его устранить не проблема, потому что камеры здесь внутри, в технических помещениях уже нема. А, нет, стоп, это уже наш главный, так сказать, главная цель. А можно еще по поблыкаться тут, пособирать. <coughs> Сумочка Эвелин. Психосоматическое расстройство у куклы. Нападение на тренера. На сегодня кукол к использованию не пригодна. <coughs> Что-то я не помню, что за Джинджер Лейн. Детектив Лейн. Девушка, к тому же, детектив. Вообще не помню такой. Чтобы мы с ней где-то пересекались. Что у нас тут? 
А это фигня. Наноструна. То есть есть моно, есть нано. А, да, вот еще. И вот ушел мой буст опыта. Неужели прошел целый час? А? а Джонни просто для прикола сюда посадили, да? Мы можем с ним даже не разговаривать и сразу вырубить нахрен. Но зачем? ну вот у нас тут два варианта и если честно раннерский вариант он точно даст мирное решение и урегулирование а вот что дает корпоратское я не помню You sit here in this dank hole you probably call your office and think you've got it made, don't you? Congrats! You read minds better than our own fucking AI. Someone get this girl a job. Ever stop to think who's behind the Tiger Claw puppets you call your bosses? Tiger Claw bosses have got their own bosses, in case you didn't know. You're just too small to see them. Oh, because you're such a big shot. Let's just say, a certain member of the Arasaka clan wouldn't be pleased if he knew something bad happened to Evelyn, and that you're the one responsible. All right, fine. I'll lay it on you straight. The girl you're looking for, Parker? She ain't here. Tell me something I don't know. Like, where is she? Think you know how things work around here. But you don't know shit. Dolls aren't here to give you pleasure and satisfaction out of the goodness of their soul. They're workers. Their job's to generate profit. Evelyn, stop pulling profit. No denying that, sadly for her. Saw what she did to the client. She gets spiked or something. Whatever or whoever fried her circuits, it came from outside, I submit. They played their deck like a virtuoso. Her chip was fucking rot. Believe you me, we tried to fix it. Didn't even come close. They common, these kind of accidents? ever used tech that never broke? Didn't think so. Behavioral chip splits you right down the middle. Some people plain lose their minds. And for everyone that does, there's a dozen in line to replace them. This you talking it out straight? What happened to Evelyn? Got an order from up high to recycle her. You killed her? No. I found a ripper doc who was willing to take a look. Yeah, he said he knew something or other. You invested your own eddies to help poor, unprofitable Evelyn? 
please. <laughs> you got me. Ripper's the one who paid me. For a broken doll. People got all kinds of kinks. Trust me. I know. Considering where I work. Fingers is a real specimen, though. Got all the fetishes. Even the ones you've never heard of. I'm sure he found her a nice niche. <laughs> you took her to the Ripper instead of following orders. Didn't take you for someone with balls. For fuck's sake, I'm not running a slaughterhouse here. Only recycle as a last resort. And family always gets a call. If there is any. Think there are any daddies out there willing to change the diapers of a brain-dead little slut on the verge of cyberpsychosis? Probably not. Casting him out on the street ain't an option either. Can't risk tanking our crib. Well, anything's better than a bullet to the brain. <laughs> you know, that's what every doll says. I'm starting to like you. You looking for work by any chance? The Ripper. Name and address. Don't know a last name. Don't fuck with me. I'm not. Goes by fingers. Clinic's in some godforsaken alley up on Jig Jig Street. Wanna find Evelyn? Look there. And don't come back here. Ever. While you're at it, take the elevator. The quicker you're out of here, the better. Собственно, у нас может вообще не заладиться разговор, и тогда мы просто через его компьютер это сделаем. Хм. Ну, вроде, если мы попытаемся сейчас улить за его комп, нельзя, да? Просто нельзя. Ну, и да, если кто-то все это время не смотрел на его комп, я вам сочувствую. Я специально держал его в ракурсе. Уж я лично на первом прохождении не особо смотрел. Уже не дала мне перегруз, но не встала автоматически в слоты, где было. Скиппи. Дальше. Я, кстати, никогда не пытался пользоваться вот этим Джо. Надо хоть попробовать. Наверное. Так, это же... А в третий слот... Вот со снайперками мне не везет пока. Где-то у меня была целевая винтовка. А, вот она. Experiences in real time. Memory dampers on the doll's behavioral chip block any recall of the session. So there'll be no trace of the meeting. Well, I could say yes, but that would strip it of mystery and suspense, wouldn't it? Yeah, but I'm at the door. Once you're in there, you set the stakes. You're saying it's not dangerous, but there's some risk involved. That is one way to put it. One thing is for sure. Consider my interest peaked. Да, это точно был. Так, ну что, шурвень я получил. И да, я решил, что все-таки надо попробовать пойти по, по хладнокровию до 15. Я все-таки хочу попробовать вот эти вот скрытые уклонения, потому что это фишка, которой раньше не было. Потому что я все-таки стараюсь по скрытности работать именно по старинке. Потому что все эти выстрелы в голову, это все очень ненадежно. Вот 
честно. А качать клинки? Ну, как-то пока особо и не, не, не махаю. Урон контратак, конечно, это круто. А вот отражение пуль, я не уверен, что с моноструна это будет работать в принципе. Плюс это требуется уже совсем другая сборка, на которой у меня просто нету лимитов имплантов. <coughs> ну и еще я напоминаю, что там у нас был где-то перк в технике, который за каждое очко вот, лимит имплантов увеличивается. Поэтому еще я хочу до 9 довести. Это мелочь, но приятно. Вот это, кстати, киборгизация. Я так понимаю, это если вот прям вообще-вообще все слоты заполнены, тогда у тебя на 15% ускоряется откат. И это, конечно, неплохо. А вот действие всех имплантов, это только на какой-нибудь санвиде станда берсерк годится. Так, я не помню, что я в интеллекте еще не докачал. Кстати, соблазом, потому что иногда работало. Это все контур нет раннера, этим я так и не пользовался никогда. Вот от стоимости скриптов, оставшихся в очереди, блин, это ж как надо умудриться. То есть отправить скрипты на одного и тем самым в то же самое время буквально за пару секунд успеть устранить кого-то другого. Мне кажется, это лишний геморрой. А я не знаю. Пусть будет. Дополнительная скидка никому не вредила. Now I'm thinking a fire'd really make this place shine. Right. No feeling going Think fingers has got her. No Think we'll find her there. V, if I could see that <coughs> far, I wouldn't be a fucking ghost on a chip in a corpse's head right now. Да, лифт надо было вызвать. Продуплил. Не заметил, что не приехал. Но туда мы еще когда-нибудь сходим. Отлично, просто развернули. Обожаю эти сцены. Да ты делочки. We got a half century old score need settling, and I plan to do it. That's what I need you for. <coughs> Never been recruited into a terrorist cell before. Definitely Listen, honored. I know things. Where we can save your life, who can help us do that? You'll get rid of the chip, 
I'll smash Sokka. Win-win, kid. Soul Killer's what we need, and Makoshi's how we grab it. Ito, you're just an irritating hallucination, right? Should just ignore And you're a walking corpse. Should just wait till your mind shrivels to nothing and frees up space for me. You fucking asshole. But as should be obvious, I've decided to help you. Need to find something first. Seven letters. Starts with an M. Okay, so this Makoshi. What is it, exactly? Okay, basics. If you're jacked in, cruising the net, Arasaka can use Soul Killer, an AI, to trap, fry, and pack away your psyche, your mind, and your soul. Following so far? Yeah, seen the memories. Did a real number on you. Okay, seems we've got a few more things to broach than I thought, but that'll come later. Anyway, when Soul Killer fries, roasts, and boils you, you die. But the contents of your mind get copied to an engram first. Sure. <clears throat> That's how you became a construct. Exactly. Now, Makoshi's the place Soul Killer operates out of, where it stores its victims' engrams. Come on, come on, you got more to say, so just say it. Fifty years back, ops on the human mind. Makoshi was the sole place on Earth where they did anything like that. <sighs> Bet it still is today. Telling you, all roads lead there. It's where we'll settle our biz. You yours, me mine. Feeling a bit better now, so scram. Got something that important needs to One last thing. Alt Cunningham. She's the ace up my sleeve. Oh, fuck off. I'm tired of hearing your voice. Don't blame you, but you'll hear me yet. And don't get killed in the meantime, will ya? Так, я вот, кстати, не помню, что будет, если не звонить Джуди. Знаете, я даже, наверное, попробую сохраниться и не звонить. Мне прям любопытно, что будет. Потому что мне кажется, она там в любом раскладе просто будет. Еще вспомнить, как переключаться-то, а вот за это. Так, пошел нафиг. Like I said, he just finished and said, see you next time. Дым какой-то у них там розовый. Интересно. Сейчас у нас будет проверочка, насколько я помню. Just the cutest thing. If you're looking for a release, I just might be your man. Ну вот тут. 
Street Kid может сразу же, без проверок на силу, разрулить ситуацию. Никогда этот вариант не отрабатывал, но давайте идти до конца. Я, конечно, могу его просто подорвать нахрен здесь и сейчас, но хрен с тобой. Я просто хотел посмотреть, что будет, если мы не звоним Джуди. Если она все равно... Кажется, я ее слышу. Да, Джуди здесь. Мне больше интересно, как ты вообще узнала, что тебе нужно здесь быть. Вот просто как. И ты поэтому не сказала ничего мне. Друг рассказал, что тебе я раскопал. А я с кем разговаривал о том, что я раскопал? You talked to Fingers yet? If only. He's harder to get in to see than the best docks in town. We're gonna be here forever. I just know it. Maybe you could talk to those girls? See if we can cut in front? Why me? I don't think they like me. Just give it a shot. That or come up with something better. Think Evelyn's being kept here somewhere? On the one hand, hope she is, because I want her back fast. But on the other, hope to God, no. Because who knows what that sick fuck could have done to her. She means a lot to you, doesn't she? And you've arrived at that conclusion how, exactly? The moment you knew where she was, you sprang into action. Once you get close to Evelyn, you never want to let her go. Ну вот факт, что она все разнюхала и без нас. Поэтому звонок абсолютно опциональный. Факт, что у меня ощущение, что все вот эти диалоги с ней, они строятся до определенного, так сказать, промежутка времени. Что либо ты используешь там все, чтобы с ней отношения нормально строить, либо ты ей хамишь, но когда вы находите Эвелин, она в любом случае становится тебе признательна, и вся ее ветка поведения приходит к одной. Вот. Ты работал в клаудах. Не как 
That's where I met Ed, Tom and the rest of the crew. Кстати, вот раньше Фингерс был обладателем уникальных имплантов. Теперь-то по идее нет. Значит, можно с ним натворить все, что хочешь. Seen a woman with blue hair around here? Had a doll chip. Uh, think I know who you're talking about. Fingers worked on her, sure. She's still here. No idea. Got to ask him. No, и вот, собственно, у нас вариант силовой, вариант через да убеждение, на которое у меня не хватает очков, которым я обычно всегда пользовался. Заплатить так много... Сейчас невозможно сохранить игру. Вроде бы еще у Street Kid а здесь тоже была опция, но не уверен. Ну, допустим, просто поговорить. You're a real pain in my cleat, Mitzi, you know that? And you, might as well knock him, find out when he's mopping up. Supposed to be a goddamn clinic, not in any of your blonde red. Go on now, don't you worry about her. Come on, let's go. Просто поговорить или просто попросить, и это работает, блядь, без каких-либо проверок. Блядь, ну и нахуя они нужны? Чисто для отыгрыша, не более. I think he's done. Hmm. Единственное, что я могу вам сказать, что если вроде бы выбран был именно силовой вариант, либо мы вообще даже ни с кем не садимся, не говорим, а просто берем и взламываем двери, а так вроде тоже можно, то тогда мы можем увидеть сцену, в которой Фингерс еще не закончил операцию, которая в трейлере, кстати, была одном из релизных. Yes. Hello. What can I do for you? Это этот блюдок младший, местная интерпретация. Look at her girl named Evelyn Parker. I knew she was here in your clinic. Ah. он не может теперь попасть на свой диспенсер. Where is she? Ah. A loaded question if I've ever heard one. You tiger claws? As far as I know, I'm all paid up. We're with the Mocks. The Mocks? Why didn't you say so? So, what brings you here? These girls know your chip and faulty implants. You might say so. I'd say they're the very best I can find. See? What's in it for you? Whatever they have to offer. And they always have something to offer. <laughs> You're a sick fuck. Know that? You're looking for a friend? <laughs> Heard you help the working girls around here. Well, very few children will play with broken toys. So when skin goes flabby, sockets go out of whack, implants malfunction, I I'm sure you get the gist. Pay for goods, you expect top quality. Consumerism 101. Please, scrapyards offer better quality than this. Already told you. I'm looking for a woman named Evelyn Parker. Need to know where she is. Step into my office, please. Many girls come through here. So many. But let me put it to you this way. I believe in giving each of them the personal что-то тут было. Ага.
Wind Shittery soon as I mentioned her name. Don't try getting out of this. I know you remember her. I, I have a neurological condition. It's not easy living with ticks. Really, I'd love to help, but if only I knew who you were talking about. Suggest you start remembering all you can. Забавно, что нет проверки на силу. Как-то слабенько. Ну, просто так, конечно, он, естественно, с тобой после этого дела иметь не будет. Но, говорю, теперь, когда все риперы продают одно и то же, вообще нет смысла с ним возиться. Раньше был смысл. Сейчас они просто выкинули эту механику. Пациентка одна... А, вот она в окно пошла. I let her go back to clouds. Could have stopped her, but I didn't. Don't worry. We'll find her. I know it. We'll fucking find what's left of her butchered corpse. Hey! Keep it together! Wanna give up now? No. Only lead we got's an XBD. Where's that get us? We also know we're looking for something related to the death's head. Better than nothing. I don't get your optimism. Still sounds like a big fat nothing to me. Death's head symbol bring anything to mind. Anything. Doesn't matter how small. This industry... I mean, market's looking for every kind of fetish out there. It's cavernous. But an XBD outfit would be on the move almost always. Makes them harder to nab, harder to see. <coughs> Need to figure out where they're scrolling this stuff. Gotta be a rat hole of some sort. Doubt they do much shooting on location. Yeah, gotta be somewhere quiet, out of the way. Could be we'll see something to point us in their direction in one of their virtues. Ugh, have to be real gonks to leave a clue. Ну и да, еще один момент, что с Фингерсом на самом деле довольно таки витиеватый диалог, потому что в какой-то момент, например, ему Джуди еще может звездануть. Не сильно, а ты можешь либо тоже испортить с ним отношения в диалоге после этого удара, либо все-таки выбрать такую примеряющую реплику. Но тут вариантов два. Просто к фиксеру это, грубо говоря, звонок и готово, а Darknet... По-моему, Darknet нам особо ничего не даст. Ну ладно, давайте Darknet. Darknet domain. That's our best bet. Let's stick to the plan. Fine. Here's hoping you turn up something useful. I'll wait in the van. Странно. Я помню, у них здесь небольшая разборка была. Однако сейчас почему-то ничего нету. Что-то изменилось. Не Терри с ним должен быть на разборке-то. Единственный публичный терминал для выхода в интернет на всю игру, наверное. А, вот так. Ну, 
Заморочено. <coughs> ну да, мы так или иначе находим дилера. Из которой с нас еще и денег стрясет немного. Я, кстати, только сейчас понял, а что у меня стоит дымовая граната-то? <coughs> Гранаты, кстати, почти все уже стали получше. If I was a badge, you'd already be in cuffs for what you sold the customer before me. All right, all right. Can't be too careful. What do you want? Give me the best of the best. Ones with the death's head. <sighs> Didn't know I was dealing with a connoisseur. Death's head will cost you, though. Даже если попросить скидку, он тебя пошлет. Where do you get these scrolls? Said you weren't a pig. Just curious, that's all. Once you booted up your virtue, dare say your curiosity will be satisfied. People that make these, <laughs> obsessed with privacy. Never even occurred to me to ask where they're from. To which caution I probably owe the fact that I'm still alive, talking to you. Got anything that might interest me? Ну, в остальном он просто продавец мусора. И за этот брейн с нас стерут 4000. А все остальное мы купить можем, но не сможем использовать. Чисто для ознакомления, что у него самый жесткий диск, блин. Ёп, твою мать. Да уж тут действительно совсем не скучно. Совсем, блин, не скучно. Ай, ну что, берем, выбора у нас все равно особо нету. Так, единственное, что я хотел, да, вот у меня есть сережки. Это, увы, то есть мы отдаем примерно 5000 за время квестов с Эвелин, но если мы придем к бести, она запросит с нас, по-моему, чуть ли не пятнашку. Так что этот квест делать немножко подешевле. Причем я не знаю варианта, как можно это получить, не скоммуниздив у него. Так, ну в общем, с Джуди, если мы сейчас пойдем, мы начнем уже взламывать этот... Как его... Брейнданс смотреть, а я как-то не очень хочу это все сейчас делать. Так что давайте, может, на этом даже и закончим. Потому что уже и по времени там, наверное, около двух часов есть. Так, так что Эвелина мы будем спасать в следующей серии. А я благодарю вас всех за просмотр. И до новых встреч. Найдите. Всем пока.